السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل اصدقائي واحبابي مشاهدي ومشاركوا ومتابعي قناه دكتوراه محمد عبد العال الحب دائما نلتقي فضل تعالى سؤال من احد المتابعين ازاي نرسم قطرات الماء بحجم كبير وبدون مسدس رش لان احنا بنشوف على اليوتيوب ناس كتير بتشتغل قطرات الماء اما بالاقلام الرصاص او الفحم او بمسدس الرش لكن بالفرشاه وعلى الجداريه ده بيكون شيء يعني مش موجود بكسرة فاحنا عايزين نرسم مع بعض اليوم يا شباب قطرات الماء بالفرشاة هنجاوب لحضراتكم على هذا السؤال ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين ولايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر وكمان لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة تفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد ان شاء الله الالوان اللي موجودة في الخلفية دي عبارة عن فواتير او عينات من الالوان اللي حضرتك ممكن تلاقيها في اي شقة طبعا علشان نرسم اي قطرة ماء بحجم كبير بالفرشاة على الالوان اللي حضرتك شايفها دي لو انت عندك جنب لون فوشيا آه اللي هو الاحمر الفاتح او رصاصي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده او اصفر او ازرق هتشتغل ازاي طبعا في معلومة خطأ لكن الاول اعرفك بالفرش اللي انت تشتغل بيها فرشة انجلو نص بوصة او ثلاث تربع بوصة وفرشة الم حوالي ستة ملي خدعوك فقالوا في خطأ شائع عند رسمك لقطرات الماء وهو خطأ قاتل هو اللي بيبوظ معاك الرسم بتاعك لما تيجي ترسم قطرة ماء ما بتطلعش معاك بشكل طبيعي او شكل اكثر واقعية ايه هو الخطأ ده ان هم بيفهموك انك تبدأ باللون الاسود تستخدم اللون الاسود وابدأ به لا اللون الاسود يا شباب ما تبدأش بيه ابدا اللون الاسود مجرد بس عامل مساعد هيساعدني في ان انا اشغل الظل بشكل طبيعي على الأسود. الوان لحضرتك شايفها دي هنشتغل ازاي ده اللي احنا هنتكلم فيه حالا كل اللي احنا محتاجينه من الاسود هو نقطة او نقطتين على عينة لون من لون الجنب اللي انت هتشتغل عليه بنجيب الابيض بيكون شحم وبنفكه بسيط قوي بنقطة مية او نقطتين من الماء بالشكل ده وده بيكون بلاستيك آه مط طبعا كل جنب هتشتغل عليه لازم يكون معاك عينة منه يعني ده العينة بتاع اللون الفوشيا ودي عينة اللون الاصفر كمية بسيطة من الاصفر ودي كمية بسيطة لو انا شغال على لون رصاصي وده لون الجنب الازرق بيكون معايا حاجة بسيطة منه لو انا شغال على لون ازرق ان شاء الله هنرسم اليوم اكثر من شكل لقطرات الماء عندنا اربع خلفيات هنرسم في كل خلفية شكل مختلف عن الاخر نبدأ ان شاء الله مع بعض باللون الفوشيا لو انت الجنب اللي انت هتشتغل عليه لونه فوشيا تبدأ ازاي علشان تجيب الظل شكله بشكل واقعي بقول لحضرتك تجيب عينة من لون الجنب وتضيف عليها سنة اسود وهظهر لحضرتك البلتة وانا بخلط الالوان اهو ركز كده بتبدا تاخد من الاسود على الفوشيا وتجيب درجة وسط وعايز ااكد على حاجة انا عندي في قطرات الماء وضعين وضعين مختلفين الوضع الاول لما يكون قطرات الماء على سطح افقي بالشكل ده انا بشاور لحضرتك اهو وزاوية التصوير بيكون من فوق لتحت هنا بيكون حواف قطرة الماء كلها ظاهرة والوضع الثاني لما يكون قطرة الماء على سطح مائل او رأسي بيكون طبعا قطرة الماء في البداية بتاعتها من فوق ما بتكونش محددة ما بتكونش ظاهرة هنبدأ على بركة الله باللون اللي احنا دربناه ونبدأ نحدد الشكل الخارجي لقطرة الماء وهنا قطرة الماء شكل دائري او شبه دائري بيضاوي الى حد ما بتبدا تعمل ظل خارجي وظل داخلي وبتبدا بنفس اللون بتاع الجنب اللي هو اللون الفوشيا تبدا تضعف هذا الظل علشان اللون الاسود ما يكونش طاغي منك طبعا بنغسل الفرشه بتاعتنا وبلون الجدار اللي هو اللون الفوشيا وابدا اخف قوي كده اللون اللي هو اللون الظل الداخلي اللي داخل قطره الماء وباللون الابيض ونجيب الضوء نرسم الضوء من جهه اليسار من اعلى وانا نازل لاسفل بالشكل ده طبعا باللون الفوشيا ببدا ادخل بيه على الابيض كده وامزجه من الخارج للداخل بحيث ان قطره الماء تبدو معك طبيعيه جدا طبعا اللون الابيض لون اساسي في الضوء اهو لسع الضوء بقى جايه من فوق ده ده بيمثل لك ايه 
بيمثل لك اللي هو المصباح الضوء المصباح اللي واقع على قطرة الماء طبعا بينعكس في القطرة من من اسفل وعلى السطح نفسه اهو ركز كده معايا ده اول شكل معانا من اشكال قطرات الماء لما يكون هرسم قطرة ماء على خلفية فشية يا ترى بقى لما اجي اشتغل على خلفية رصاصة هي يختلف الامر اه يختلف تعالى كده نشوف هنعمل ايه هنجيب نفس اللون الرصاصي واضيف عليه سنة اسود علشان اجيب الظل يبقى من هنا انا باكد على معلومة ان اي ظل انت عايز تشتغل عليه لازم تجيب نفس لون الجدار وتضيف عليه شعرة اسود ركز معايا كده بسرعة اسرع الفيديو شوية وازاي نرسم قطرة ماء في وضعية مختلفة دي قطرة ماء في وضعية مختلفة لكن على خلفية رصاصي اهو بالشكل ده عملنا ظل خارجي خلي بالك تحت على الشمال وفي ظل داخلي من فوق اهو من على اليمين للشمال من فوق ونبدا ندخل بالابيض ازاي بقى توزع الضوء في قطرة الماء بشكل واقعي هو ده شغلك انا بحط بالفرشة كده لون ابيض وابدا اشغل عليه اسيحه للداخل ايه اللي يساعدني ان انا اسيح اللون للداخل لون الجدار نفسه اللي هو اللون الرصاصي نفسه اهو ادخل بيه على الابيض كده واخد من الابيض واروح في عمق القطرة يعني شوف انا حطيت على الشمال من فوق ابيض اهو وبدأت بالفرشة كده ازوبه اعمل له عملية ذوبان اه طب تعالوا نحط ضوء في تاني فين في قطرة الماء من تحت ليه مقابل للضوء اللي فوق يبقى في ضوء تحت اهو ركز كده وطبعا دي اعلى منطقة في قطرة الماء برضو بي 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 بيكون فيها ضوء شديد اهو انا بحط بحط سنة ابيض كده وابدأ ازوبها بالفرشة اعمل لها عملية تسييح بالفرشة رايح جاي بتلاقي قطرة الماء ظهرت قدامك يبقى ان انا احط لسعة ضوء شديدة علشان تظهر لي السري دي اللي في قطرة الماء يعني المنطقة دي عالية جدا فيها لسعة ضوء اهي وده القلب بتاع قطرة الماء من تحت عند الظل كده اهو وممكن في المنطقة دي برضو حاجة كده اضاءة خفيفة كده فوق وتحت تحط لسعة ضوء فوق في الاعلى منطقة في القطرة الماء تحط قصادها لسعة ضوء مقابلة في قطرة الماء من الداخل من تحت اتمنى يا رب يكون الناس فاهمة الشرح اللي انا بشرحه ولا انا بتكلم كده وخلاص قولولي في التعليقات يعني الامور واضحة ولا لا كده بدأت تظهر قدامك اهي مجسمة 3 دي زاوية التصوير من اعلى لأسفل موجودة على سطح أفقي كل حدود قطرة الماء واضحة هنشتغل بقى في قطرة الماء اللي هي على سطح رأسي أو عمودي هنا هيظهر ليك الفرق بين قطرة الماء لما أكون نزلة من أعلى لأسفل على سطح عمودي غير لما أكون موجودة على سطح أفقي هنا مش كل حدود قطرة الماء هتبقى ظاهرة زي ما انت شايف كده لا حدود قطرة الماء من اعلى ما بتقفلهاش بالشكل ده بتكون مفتوحة لانها ما بتكونش محددة من جميع الجهات وباللون الاصفر اللي هو لون الجدار بنبدأ نخف الظل الداخلي بالشكل ده اهو ركز كده معايا المنطقة اللي تحت دي منطقة عالية مرتفعة عن الجدار خالص اللي هي بت... القطرة بتملى فيها بقى وبوش الفرشة كده باللون الابيض وتبدأ تاخد الضوء من جهة ال... اليسار وبيروح كده شوية ناحية ال... اليمين من اسفل اهو وطبعا زي ما قلت لك بتوزع الضوء زي ما الضوء فوق الضوء اللي من ناحية اليسار ده ده في اعلى منطقة في خلي بالك في اعلى منطقة في قطرة الماء بيقابلوا ضوء خفيف تحت في القطرة من الداخل من جهة اليمين اه وتبدأ بقى تمزج الالوان باللون الاصفر ونخف الابيض ده شوية وندي لسعة ضوء فوق تقابلها واحدة تحت برضو بنفس الكلام واكد كده على الظل تحت اسفل القطرة الماء اظهره يكون الظل بتاعي شديد شوية
وابدا ادي لصق الضوء تحت شديده تنزل كده زي شعاع دي قطرة الماء اللي هي على سطح رأسي بيكون من فوق كده مش متحددة بتكون مفتوحة من فوق بالشكل ده أما دي بتكون محددة من جميع الجهات زي ما شفنا الفرق بينهم هنشغل بقى على الجنب الأزرق لو أنت عندك جدار لون أزرق بنفس الطريقة شباب اتعلمناها كلنا مع بعض اتفقنا من البداية ايه هو الخطأ الشائع الخطأ الشائع ان الناس بتعلمنا نشتغل باللون الاسود لكن انا مش هبدأ باللون الاسود خالص ولا استخدم الاسود الا كعامل مساعد هنا وضعية قطرة الماء بشكل رأسي ولكن بزاوية حادة كده مش نازلة ايه عمودي تعالى كده هناخدها بشكل انسيابي جميل اهو لما ضفت الاسود على الازرق عطانا الدرجة دي اللي هي درجة الظل وطبعا باللون الازرق اللي هو لون الجنب وابدا اخف في الظل الخارجي ده الظل الخارجي اللي انا بشتغل فيه يا شباب لسه الظل الداخلي انا لسه ما رسمتوش حاول تركز معايا وما تتلخبطش عندك ظل خارجي من جهه اليمين من فوق لتحت والظل داخلي من من جهه اليسار من فوق لتحت ابدا بقى هنا زي ما حضرتك شايف كده في الباليتا جبت اللون الازرق اللي هو لون الجنب وابدا اخف الظل اللي هو الداخلي اللي هو اعلى اعلى منطقه في القطرة الماء من على اليسار دي وبالابيض بقى ونبدا ايه ندي الاضاءات اللي موجوده في قطرة الماء الضوء جاي من على اليسار من اعلى الاسفل اه عملت عملية مسج الألوان كويسة نبدأ نحط لسعة ضوء شديدة من على الشمال من فوق بتقابلها إضاءة في القطرة الماء من أسفل ودي إضاءة على الجدار نفسه وطبعا الفتحة دي ما بنشتغلش فيها بتكون مفتوحة ما بتتحددش لأن قطرة الماء زي ما قلت لك نازلة بزاوية من أعلى الأسفل ودي أعلى منطقة بيكون فيها ضوء شديد في اللي هي المنطقة اللي بتملى فيها قطرة الماء يبقى كده رسمنا قطرتين في وضع رأسي من أعلى الأسفل في الأصفر والأزرق وفي الرصاص والفوشيا وضع أفقي طبعا في الوضع الأفقي اللي حضرتك شايفه ده بتتحدد كل جهات قطرة الماء أما في الوضع الرأسي بيكون قطرة الماء الفتحة بتاعتها من فوق مش متحددة وفي الختام اشوفكم على خير في فيديو جديد ما تنساش لايك اسفل الفيديو ده عمل لنا كي نستمر اخوكم محمد عبد من جمهورية مصر العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته